Ahojte milé detičky, tak ja sa s vami hľúčim a káte... No čo to núkne? Volné lístky do bane. Čo je to základná škola, materská škola, súbor senior, súbor z Banskej odruše a samozrejme, ako býva zvykom, aj súboru úsmev. Prajem vám príjemný kultúrny zážitok a ďakujem všetkým sponzorom a takisto tým, ktorí predávajú v našich stánkoch a po vlastne celom programe bude trošku také malé prekvapenie. Ešte raz mi dovolte vás všetkých privítať a prajem príjemný kultúrny zážitok. Nastal čas najočakávanejší, čas vzájomných obdarovaní. Každý rok majú Vianoce svoje čaro. Všetci sa na ne tešíme. Vianočné sviatky znamenajú radosť, že budeme spolu. V domov zavládne úžasná atmosféra, svetlo sviečok, vôňa ihličia, vianočných koláčikov. Dovolte aj nám prispieť k tejto dnešnej predvianočnej pohode. Na konári celé rady, leškých ozdôb čokolády a hviezdičky z prskavky typu svetlo v okolo sebe.
Zastežený chodníček. Rozmýšľam, čo budem robiť. Rozmýšľam, ako si popravujem nejaké náradie, ktoré som nestihol v lete. Ale z toho rozmýšľania ma vyrušuje vôňa. Babka vypeká koláč. A rozmýšľuje vôňe vanilka, ani škorica. Veď to sú, to sú vône Vianoc.
Ahojte, dievčence, a kamže, kam? Mamka nám kázala na potok prať, vraj, aby sme za sviatočným stolom čisté sedeli. Joj, tak si dajte pozor, aby vám ruky neumrzli. Jaj, to nebude prvý kráč, ak máme v takom tom razivom počasí kráč. Pojeme si popri tom spievať a to nás bude prišli diečku hriať.
Hurá! Áno, pravda, že aj tento rok príde a určite aj darčeky donesie. Ale či ste poslúchali a, a viete sa aj modliť? Keď dnes je Kataríny, odhodme mi túto robotu, aby sa nám na poli prsty nezbierali. A čo budeme robiť? Chybajme si zatancúvať. Hudba, hraj! Ondreja. Na Ondreja sa ľudia venovali vešteniu, ktorého sa chytali najmä mladé dievčky, ktoré chceli vedieť niečo viac o svojom partnerovi. Jedným z najkrajších zvykov pre mladé devy bolo ľúbostné veštenie na Ondreja.
tichým vdýchnutím mrazivého vzduchu a nesmelou vločkou skrytou v dlani spoznáte, že prichádzajú Vianoce. Najkrajšie jablko a každému dal z neho kúsok, čo znamenalo, že rodinu tvorí každý jej člen, ako kúsky tvoria jablčko. Na vyzdobenom stole bývali placky z chlebového cesta, osúky, kupáčiky, lekvárové koláče, tvaroch, mak i pohár medu a hrnček mlieka. Takto prestretý stôl symbolizoval aj vďaku rolníka za dary zeme.
Ты попал на